Good morning everyone. Continuing with our next topic that is need for development banks and role of development banks. Plan development जब से शुरू हुई इंडिया में जब आपके फाइव ईयर प्लान बने और डाइवर्सिफिकेशन इंडियन इकोनॉमी का हुआ तब जरूरत पड़ी फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स तो जो नीड है डेवलपमेंट बैंक्स की फॉलोइंग जो हम पॉइंट्स कर रहे हैं यहाँ से क्लियर हो जाती है फर्स्ट इज नेसेसिटी ऑफ मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एस्टेब्लिशमेंट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की करना मॉडर्नाइजेशन करना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की ट्रांसफॉर्मेशन करना एग्रीकल्चर सेक्टर की और इन सब चीज़ों के लिए रिक्वायर था इन्वेस्टमेंट मीडियम एंड लॉन्ग पीरियड्स के लिए तो जो प्रेजेंट कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है वो मेनली सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की नीड पूरा करता था तो ज़रूरत थी स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करने की जो कैपिटल प्रोवाइड करवाएं मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट से और इसी पर्पसेज के लिए डेवलपमेंट बैंक को इस्टेब्लिश किया गया नेक्स्ट इज टू मोबिलाइज एंड चैनलाइज सेविंग्स टू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट जो हाउस होल्ड सेक्टर की सेविंग्स से, है वो मेन सोर्स है सेविंग्स का इंडिया में तो स्मॉल सेविंग्स को कलेक्ट करना हाउस होल्ड सेक्टर की और उन्हें चैनलाइज करना प्रोडक्टिव और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट में स्पेशल अरेंजमेंट इसके लिए रिक्वायर्ड था जो एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे उन वो उस काम को उस जॉब को प्रोफिशेंटली नहीं कर पा रहे थे तो जो डेवलपमेंट बैंक्स थे उन्हें मोटिवेट करने की ज़रूरत थी हाउस होल्ड सेक्टर को ताकि वो इन्वेस्ट करें अपनी सेविंग्स को प्रोडक्टिव चैनल्स में और डेवलपमेंट बैंक्स ने मोबिलाइज किया सेविंग्स को किस तरीके से बाय इशूइंग बॉन्ड्स इन्वाइटिंग पब्लिक डिपॉजिट्स और उन्हें चैनलाइज करके प्रोडक्टिव पर्पसेस में नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रियल फाइनेंस जो डेवलपमेंट है बेसिक और हैवी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की वो असेंशियल है स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल फाउंडेशन के लिए किसी भी इकोनॉमी की तो इंडियन इकोनॉमी के लिए भी वो असेंशियल थी तो इन इंडस्ट्रीज को सिर्फ ह्यूज फाइनेंशियल सपोर्ट ही नहीं चाहिए था बल्कि स्पेशलाइज फाइनेंशियल सर्विसेज भी चाहिए थी तो इन फैसिलिटीज का प्रोविजन करने के लिए जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनको इस्टेब्लिश किया गया देन मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मॉडर्नाइजेशन और ग्रोथ जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की वो भी ज़रूरी थी और इनकी ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन के लिए एडिकुएट और चीप मीडियम टर्म फाइनेंस की ज़रूरत थी तो जो इंडस्ट्रीज़ हैं इन्हें सर्विसेज चाहिए थी स्पेशलाइज्ड टाइप के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की और उसके लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया कि स्पेशलाइज्ड जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो प्रॉपरली जो रिक्वायरमेंट्स हैं स्मॉल स्केल सेक्टर की उसे मीट आउट करने के लिए बनाया गया नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंडियन एग्रीकल्चर को सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग तक लेके जाना उसे भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल और मॉडर्न फार्मिंग बनाना उसके लिए ज़रूरत थी मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंस की प्रॉपर टाइम पे और चीपर रेट पे इसके लिए जो ये नीड्स थी वो कमर्शियल बैंक्स और कॉपरेटिव सेक्टर मीट uh, आउट नहीं कर पा रहे थे तो उस गैप को फिल करने के लिए डेवलपमेंट बैंक जैसे नबार्ड जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ जो एम्फेसिस था इंडियन प्लानिंग का वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ पर था तो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ के लिए ज़रूरत थी ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट की चीपर रेट्स पर डिवेलपिंग जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ हैं उनको डेवलप करने के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है तो रेगुलर सप्लाई ऑफ फॉरेन कैपिटल की ज़रूरत थी तो जो एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे वो उस नीड को पूरा नहीं कर पा रहे थे तो एक्सिम बैंक को और अदर डिवेलपमेंट बैंक को इस्टेब्लिश किया गया उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट इज़ अंडर डेवलप कैपिटल मार्केट जो प्राइमरी और सेकेंडरी कैपिटल मार्केट है इंडिया में वो अंडर डेवलप थी उस टाइम पर तो कैपेबल नहीं थी वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को मीट आउट करने के लिए तो जो डेफिशिएंसी है कैपिटल फॉर्मेशन की ड्यू टू अंडर डेवलप कैपिटल मार्केट उससे ज़्यादा डिपेंडेंस बढ़ गई डेवलपमेंट बैंक्स के ऊपर तो जो बैंक हैं उन्हें इस्टेब्लिश किया गया ताकि वो एडिकुएट सोर्सेज जो हैं कैपिटल फॉर्मेशन के लिए वो प्रोवाइड करवा सके नेक्स्ट इज रीजनल इम्बेलेंसेज वाइड रीजनल इम्बेलेंसेज इंडियन इकोनॉमी में एग्जिस्ट करते हैं और करते थे तो जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज हैं उनको और ज़्यादा डिवेलप करने के लिए 
वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए एग्रीकल्चर एडवांसमेंट करने के लिए उनकी कंडीशन को अच्छा करने के लिए और बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए डेवलपमेंट बैंक्स को इस्टेब्लिश किया गया नेक्स्ट इज़ प्राइवेटाइजेशन इंडियन इकोनॉमी का प्राइवेटाइजेशन करने का मतलब है कि पब्लिक सेक्टर को ट्रांसफ़र किया जाए प्राइवेट सेक्टर में जो फाइनेंशियल रिसोर्स हैं प्राइवेट सेक्टर के वो लिमिटेड थे तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसे ज़रूरत थी सफिशेंट फाइनेंस की कॉम्पिटिटिवली और एफिशेंटली फंक्शनिंग करने के लिए तो जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनको इस्टेब्लिश किया गया जो चैलेंज है प्राइवेटाइजेशन का उसे फुलफिल करने के लिए नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी में जब 1991 में एल आया मतलब आपका लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन हुआ तो जो प्रॉब्लम थी एफिशिएंट कंपटीशन की मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ फॉरेन एंटरप्राइजेस के साथ वो एक लाइफ एंड डेथ का क्वेश्चन था डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए वो सरवाइव कब कर सकती थी जब वो क्वालिटी गुड्स को प्रोड्यूस करे एट कॉम्पिटेटिव रेट और उसके लिए रिक्वायर था ह्यूज इन्वेस्टमेंट उनके मॉडर्नाइजेशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और जो डेवलपमेंट बैंक्स थे वो मेन एजेंसी की तरी तरीके से उस टाइम पर आ, सामने आए कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करने के लिए इंडियन इंडस्ट्री की एंड दे आर कैपेबल ऑफ सप्लाइंग एडिक्वेट फाइनेंसिस और मैनेजीरियल एक्सपर्टाइज एट कॉम्पिटेटिव रेट्स और जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं उन्होंने पार्विटल रोल प्ले किया इन रिस्ट्रक्चरिंग द प्रेजेंट इकोनॉमिक सेटअप ऑफ द कंट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक uh, है दैट इज प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स की कौन कौन से जो फंक्शंस हैं वो डेवलपमेंट बैंक्स अंडरटेक करते हैं सबसे पहला है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया में आई एफ सी आई आई डी बी आई आई सी आई सी आई सी डी बी आई आई बी आई एक्सेट्रा बहुत सारे इंडस्ट्रियल बैंक्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किस तरीके से बाय प्रोवाइडिंग टर्म लोन्स एंड रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी टू अदर इंस्टीट्यूशंस जो इंडस्ट्रियल क्रेडिट प्रोवाइड करवा रहे हैं जैसे सिडबी है वो स्पेशली जो क्रेडिट नीड्स है माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की उसको फुलफिल करती है नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो प्रमोट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप इकोनॉमी में ये जो प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स हैं उन की हेल्प करते हैं इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स प्रिपरेशन एंड इवेलुएशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स प्रोवाइड करवाते हैं टेक्निकल एंड मैनेजीरियल सर्विसेज हेल्प करते हैं इन कंडक्टिंग मार्केट सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं गारंटी फॉर लोन्स अंडर राइटिंग फॉर पब्लिक इशू जैसी सर्विसेज देन सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं ट्रेनिंग कैंप्स करते हैं फॉर डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरल स्किल्स नेक्स्ट इज प्रोमोटिंग फॉरन ट्रेड डेवलपमेंट बैंक्स फाइनेंशियल और अदर नेसेसरी असिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं फॉरेन ट्रेड को डेवलप करने के लिए एक्सिम बैंक प्रोवाइड करवाता है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स को उनको हेल्प करता है रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन एंड एक्सप्लोरिंग ओवरसीज मार्केट्स नेक्स्ट इज रिहेबिलिटेशन ऑफ सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स डेवलपमेंट बैंक्स हेल्प करते हैं इन रिहेबिलिटेशन ऑफ सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिग्निफिकेंट रोल इसमें प्ले करता है इन रिवाइवल रिस्ट्रक्चरिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स देन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट बैंक चैनलाइज करते हैं फंड्स को कैपिटल मार्केट में हेल्प करते हैं इन लॉन्चिंग पब्लिक इशू ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जो उनके कॉपरेट क्लाइंट्स होते हैं उनकी प्रोवाइड करवाते हैं अंडर राइटिंग सर्विसेज पब्लिक इश्यूज के लिए इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी शेयर्स डिबेंचर्स बॉन्ड्स म्यूचुअल फंड्स में और इस तरीके से जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट्स नेक्स्ट इज हेल्प इन बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंसेशनल लोन्स प्रोवाइड करवाते हैं बिजनेस यूनिट्स को जो uh, लोकेटेड हैं नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड है स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो असिस्टेंस देता है अपग्रेडे अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन बैकवर्ड अंडर डेवलप्ड एंड रूरल एरियाज में देन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए नबार्ड को स्पेशली बनाया गया एपेक्स बैंक इस सेक्टर के लिए ये रीफाइनेंसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है बैंक्स को जो लोन प्रोवाइड करवाते हैं एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए देन डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग सेक्टर नेशनल हाउसिंग बैंक 
जो आपका डेवलपमेंट बैंक है उसे इस्टेब्लिश किया गया जो बोथ डायरेक्ट लोन्स प्रोवाइड करवाता है हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए और रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी देता है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो प्रोवाइड करवा रहे हैं क्रेडिट हाउसिंग सेक्टर को देन इसके अलावा अदर फंक्शन जो ये करता है ये बैंक हेल्प करते हैं इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिवेलपमेंट पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट कंडक्ट करते हैं मार्केट सर्विस इनपुट्स प्रोवाइड करवाते हैं वेरियस मिनिस्ट्रीज को ताकि बेटर फॉर्मुलेशन हो सके पॉलिसीज का वेरियस सेक्टर्स के लिए मोबिलाइज करते हैं फाइनेंशियल रिसोर्स को बाई इशूंग बॉन्ड्स इन्वाइटिंग पब्लिक डिपॉजिट्स एंड चैनलाइजिंग देयर इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्टिव पर्पसेज मेन जो फंक्शंस है डिफरेंट डेवलपमेंट बैंक्स की वो क्या क्या हैं सबसे पहले बात करते हैं आई की पहले जो ये आई था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वो डेवलपमेंट बैंक था लेकिन बाद में उसे कन्वर्ट कर दिया गया कमर्शियल बैंक में तो एज अ स्पेशल रोल जो इसका है एज अ डेवलपमेंट बैंक वो क्या था प्लानिंग करना प्रमोट करना डेवलप करना इंडस्ट्रीज को ताकि जो गैप है इन स्ट्रेंथनिंग इन इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर उसे फिल किया जा सके देन प्रोवाइड करवाना टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस फॉर प्रमोशन मैनेजमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री अंडरटेक करना मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट रिसर्च सर्वे करना टेक्नो इकोनॉमिक स्टडीज करना इन कनेक्शन विद डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज सुपरवाइज करना एज एपिक्स इंस्टीट्यूशन जो भी टर्म फाइनेंस इंडस्ट्री को प्रोवाइड हो रहा है कोऑर्डिनेट करना वर्किंग इंस्टीट्यूशन की जो इंगेज हैं इन फाइनेंसिंग प्रमोटिंग और डिवेलपिंग इंडस्ट्रीज एंड असिस्टिंग इन द डिवेलपमेंट ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस दैन एक्ट करता है एज ए लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट एंड फाइनेंस करता है प्रोजेक्ट्स इन जो होते हैं इन कंफर्मिटी विद नेशनल प्रियोरिटीज दैन इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉपरेशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करवाता है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट इंडस्ट्रियल कंसर्नस को आई भी पहले डेवलपमेंट बैंक था जिसे बाद में कन्वर्ट कर दिया गया कमर्शियल बैंक में इसका मेन रोल था इनक्रेज करना असिस्ट करना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को इंडिया में जिसमें ये क्या क्या फंक्शन करता था प्रोवाइड करवाता था असिस्टेंस इन द क्रिएशन एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस इनक्रेज एंड इनक्रेजिंग एंड प्रमोटिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट कैपिटल इन इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस और इनक्रेज और प्रमोट करता था इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट को इन्वेस्टमेंट मार्केट्स में देन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया ये जो फंक्शन करता था दैट इज कि ऑल इंडिया क्रेडिट और रिकंस्ट्रक्शन एजेंसीज जो हैं इंडस्ट्रियल रिवाइवल के लिए असिस्ट करना प्रमोट करना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को रिहेबिलिटेट करना सिक इंडस्ट्रियल कंसर्न को और कॉर्डिनेट करता था सिमिलर वर्क अदर इंस्टीट्यूशन जो हैं जो इस फील्ड में कर रहे हैं देन नबार्ड इसके पास क्या क्या काम थे प्लानिंग कर क्या क्या काम है क्या प्लानिंग करना प्रमोट करना ऑपरेशनल मैटर्स को जो रिलेट करते हैं एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से ट्रेनिंग रिसर्च कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाना रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कोऑर्डिनेट करना अदर इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटीज जो इंगेज है सिमिलर एक्टिविटीज में एक्ट करना एज अ लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट और फाइनेंस करना प्रोजेक्ट्स जो हैं इन कंफर्मेटिव विद नेशनल प्रियोरिटीज देन स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिड बी एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो प्रोवाइड करवाता है फाइनेंस और रीफाइनेंस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए और इसका प्रिंसिपल फंक्शन है टू सर्व एज द प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोटिंग फाइनेंसिंग एंड डिवेलपिंग स्मॉल स्केल एंड एंडस्ट्री इंडस्ट्रीज दैन कोऑर्डिनेट करना फंक्शन इंस्टीट्यूशन के जो इंगेज हैं इन प्रमोटिंग फाइनेंसिंग एंड डिवेलपिंग द स्मॉल स्केल सेक्टर तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है रिसेंट डिवेलपमेंट्स एंड डिवेलपमेंट बैंकिंग इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच